good morning students welcome to economics classes today we'll going to discuss about the uh, two concepts in that first one foreign collaboration foreign collaboration next one is what indian joint venture abroad indian joint venture abroad in the foreign collaboration just meaning we will going to know we will going to discuss about only the meaning of the foreign collaboration collaboration that means what that is having the what investment with the other country in jointly that is the foreign collaboration Gen that means foreign collaboration general agreement in which general agreement in which two or more parties that is that for foreign collaboration that means the what that is in that that is there is a general agreement is there general agreement is there in which two or more parties two or more parties work jointly two or more parties work jointly towards a what common goal towards a common goal so because of the fulfillment of the common goal two or more parties are going to work jointly their the agreement is called as the foreign collaboration foreign collaboration that means what it is a general agreement in which two or more parties work jointly towards a what common goal towards a common goal that is the meaning of the what is that foreign collaboration now we are going to discuss about the indian joint venture abroad indian joint venture abroad a joint venture can be defined as an enterprise a joint venture can be defined as an enterprise which is owned and managed by a local entrepreneur and a foreign entrepreneur what is that joint venture joint venture we can define like this what is that an enterprise which is owned an enterprise which is owned and managed by whom managed by a local entrepreneur and a foreign entrepreneur where the local entrepreneur and foreign entrepreneur are going to own and manage by the industries or the enterprise that is called as the joint venture joint venture can be defined as an enterprise which is owned and managed by a local entrepreneur and a, a foreign entrepreneur and a foreign entrepreneur this is the meaning of the indian joint venture abroad or joint venture meaning there can be more than two parties in the joint venture we can see the what more than two parties involved for example the joint venture of pepsi pepsi uh, what is that example has given the what joint venture of the pepsi consists of what oltas and punjab agro industries corporation in the pepsi there are two num two people are there or two owners are there or what are who are those that is oltas is there another one is what punjab agro industries are there that is called as the joint venture in the joint venture we can see the what more, more than two parties minimum two parties are more than two parties are there in the joint venture for example first example is given pepsi that is pepsi company consists of what oltas and punjab agro industry corporation this is the one example of the joint venture then we will going to discuss about the advantages what are the advantages are there of the joint ventures what are the advantages of the joint ventures are uh, joint ventures are there we will going to discuss one by one in that first one first advantage joint venture is the only alternative in those countries where fully owned foreign firms are not allowed fully owned foreign firms are not allowed this is the first advantage that is joint venture is what is the only alternative only alternative that is the what in what in those countries this is the alternative what way to what where the country is not allowed to what foreign firms in the country foreign firms in the country in that way in that time the joint venture is necessity joint venture is necessary for the this type of the system what is that joint venture is only what is the only alternative in those countries where 
fully owned foreign firms where the fully owned foreign firms are not allowed in that they have to need the joint venture that is the first one then second one joint ventures are more suitable to establish medium or small size industrial units what is that joint ventures are what here two times r are there that is a r a r you one r you have to erase one or two you have to erase the one r that is joint ventures are more suitable to what establish medium or small size industrial units in those areas where mnc's are not interested what is that second advantage is what is that joint ventures are more suitable joint ventures are more suitable to what establish medium or small size industrial units where where or in those areas where mnc a mncs are not interested mncs are not interested that means what mnc company are not interested to start the their industry in particular place in that Uh, place the what uh, what is that joint venture is and uh, necessary joint venture is going to start their what industry this is the second important advantage joint ventures are more suitable to what establish the medium or small size industrial unit in those areas where mnc are not interested mnc are not in mnc if people already know that mnc is are the largest industries largest industries because of that only those industry will not going to start the medium or small scale industry in that way that is the joint ventures are suitable joint ventures are suitable that is the second one then third advantage that is joint venture helps in sharing technical skills and technology then marketing expertise of the enterprises belonging to the different country what is that another one important advantage of the joint venture is what sharing of the technical skills and technology sharing of the technical skills and technology we can share the if the joint venture is there they can share the what technical skills and technology then marketing expertise of enterprises belonging to what different country marketing expertise or expertise are there in the different country they are there what is that help will also we have to take we have to take if people are going to take this is the another one important what is advantage joint ventures can, that can help in the what sharing of the technical skill and technology and marketing expertise belonging to different countries belonging to different countries this is the third one then fourth one joint ventures with a local partner has its own benefits joint ventures with a local partner has its what own benefits that may be local partner can be deal or can deal with the government can deal with the government and other local bodies without much difficulty joint ventures are or joint ventures with a local partner joint ventures with a local partner has its own benefits joint venture with a local partner has its own benefits what are those benefits the local partner can deal the government deal with the government what are maybe in the policy or in the tax or some other uh, what uh, problems will be there or formalities will be there that will be going to deal only by the local partner and other local bodies without any difficulty or much difficulty this is the fourth important advantage of the joint venture that means joint venture with the local partner having some benefits that may be in dealing up the government policies or in the what local bodies without any much difficulty without any much difficulty this is the fourth one then fifth one joint venture may be established with what established with the expectation of reasonable rate of return on investment joint ventures may be established with what expectation of a reasonable rate of return what is that if you make the joint venture we will uh, return we will what expect to return minimum of what profit on minimum of revenue you will not going to loss you will not going to loss that is joint venture is what jointly owned industry is there jointly owned industry is there jointly owned industry two people are going to investing 
in that way joint ventures will give the what minimum return minimum return joint ventures may be established with what expectation of a reasonable rate of return on investment return on investment this is the fifth advantage the first indian joint venture was sanctioned in the year 1959 the first indian joint venture was sanctioned sanctioned in you have to make the correction sanctioned in the year 1955 for the setting up of a textile mill in ethiopia which is the first what is that joint venture of india that is the what textile mill in ethiopia in 1955 9 by whom by the birla group the birla group has started the what has started the textile mill in ethiopia in 1959 this is the first indian joint venture by the beginning of the 1997 there were 189 joint ventures with a total equity of 209 crores by the beginning of 1997 there were what how many joint ventures were there in the 1997 in a 189 joint ventures with what total equity of 209 crores and another 520 with a total with a total investment of rupees 1917 crores were under implementation 550 are there they are under implementation with what investment of 1917 crores 1917 crores this is about the meaning of the collab foreign collaboration and indian joint venture abroad their advantages and what are the numbers are there or which is the first joint venture of india that is we will discuss it we people are discussed this period this period ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಟಿದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಗ್ರಿ ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ to our more parties work jointly work jointly towards what a common goal common goal idu nimage videshi sahabagitwada artha na iga nave nortive andre indian joint venture abroad videshadalli bharatada eno kodu bandavala samasthe ಭಾರತದ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದಿಮೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಉದ್ದಿಮೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಇವರ ಇಬ್ಬರು ಮದ್ ಏನು ನಡುವೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಡ್ ಬೈ ಎ ಲೋಕಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫಾರ
ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡು ಮಂಡಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಗ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿರ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯದು ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಲಕರು ಇಬ್ಬರು ಮಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟಾಜ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೆಪ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವರು ಇವೆರಡೂರಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಒಂದೇ ಅನುಕೂಲ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲಕತ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಏನೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದಾಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮಾಲೀಕರೇ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಂಚ್ತದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅವ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾವೆ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಂತಿರ್ತವೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಇವು ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಇತರದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬೆಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂ
ದ ವಾಟ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನೋ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಐದನೇದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಕೂಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಐದು ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಭಾರತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾರು ಬ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಕೂಡಿ ಏನು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜವಳಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜವಳಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದವರು ಮಾಡಿದರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಭಾರತದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಜೊತೆ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಇರೋ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳು ಇದ್ದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಏನಿತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಏನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಯಾವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿತ್ತು ಭಾರತದ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಶೇರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದತ್ತಿತರ ಐದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಶೇರು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು 